。注意看，这是一架 AHEZ 飞蛇武装直升机。值得关注的并不是它的外形，而是它不拘一格的挂载。两端一间分别是两枚 AM9 响尾蛇空空导弹，左侧是一个 LAU 6 8 CA 火箭巢。携带七枚 APKWS-2 激光半主动指导火箭弹，而另一侧相同的位置却是一个 LAU-61DA 火箭巢，带有十九个 Hydra-70 九头蛇无指导火箭弹。左边最内侧的是一个 AGM-114 地狱火空地导弹四连装导弹发射架，而另外一侧相同的位置却是一个一百加仑的副油箱。整机看上去，无论是结构还是重量，没有丝毫的对称性。你要知道，任何飞机如果出现两侧重量不平衡，极易引起空中事故的发生。可奇怪的是，美军如此不科学的搭配，却让魁蛇武装直升机成为了眼镜蛇系列武装直升机中毒性最大的一型。这又是什么原理呢？说到眼镜蛇，大家都不陌生，非常古老，古老到可以追溯到上古时期，可以追溯到一九六七年的越南战场，也就是 H 一二零九，再往前追就是一九五九年在越战中一举成名、遮天蔽日的 U H 一修一。早期的 H 一与 U H 一通用部件，编组使用，这个传统陆战队一直保持到现在。A H 一 Z 蝰蛇和最新的 U H 一外毒液依然有大量零件通用。围桨、发动机、减速器、传动、航电系统、部分软件、控制器、显示器等等，多达百分之八十四。H 一刚出道的时候，陆军也在用。一九七五年才有了自己的 H 六四，也就是大家熟知的阿帕奇。跟满载十吨的阿帕奇相比，眼镜蛇系列为单发动机跷跷板双叶桨，满载四吨，只能算是轻型武装直升机。但多半个世纪过去了，因为陆战队的坚持，最新型的蝰蛇为双发动机四桨叶，满载已达八吨，价格也跟阿帕奇相差无几。2,000 年蝰蛇首飞， 2 0 0 3年正式投产交付，截至2023年，加上前不久刚刚出口捷克的两架，蝰蛇的总订购数量为280架。蝰蛇的最前端是三管 M 1 9 7 20毫米加特连击炮，常规备弹758。两侧短翼总共六个挂点，一间可进行改造。AM9 响尾蛇空空导弹，七十毫米 Hydra 七十九头蛇无指导火箭弹 ，APKWS2 激光半主动指导火箭弹，七管 LAU68CA 火箭巢，或者十九管 LAU61DA 火箭巢 ，AGM114 地狱火四连装导弹发射架，以及容量为一百加仑的副油箱等等，都可以挂载。我们再回看最初那张极不对称的照片，只看实用性的话，就会发现。这架蝰蛇在面对远距离有防空能力的对手时，可以用四枚地狱火来应对；进入五千米以内，如果目标多，就可以用十九枚九头蛇火箭；想准一点，可以用七枚 APKWS 指导火箭。近身格斗还有七百五十发二十乘一百零二毫米机炮炮弹，射程为两千米，每分钟三千发。试问有谁能扛得住它这一梭子呢？外加两枚响尾蛇，不仅能打无人机，就算遇到空中对手，也有招架之力。此外，泰勒斯昼夜头盔、双眼第三代热成像传感器、红外信号抑制 HIRSS、薄条红外诱饵弹、雷达告警、导弹告警器、激光告警器等先进航电设备也一应俱全。怕留空时间不够，还可以挂载一百加仑副油箱，对近在咫尺的岸上火力点、海上飞机、快艇都能有效压制，有极强的编队护航能力。有军事专家评价蝰蛇说。它跟阿帕奇对比，是丑小鸭变白天鹅的典型，极具实战性的挂载方案，值得各国的武装直升机借鉴。有军迷调侃说：“别提什么阿帕奇、蝰蛇了，就一个黑鹰，大多数国家都还弄不明白。也许再过三十年，自己国家生产的武装直升机能不能和黑鹰一战呢？”这些调侃和评价，形容的无疑是美国装备的硬实力。在美军武装直升机中 ，A 十一系列无疑是重量级的存在。A H 一 W 超级眼镜蛇自诞生之日起就被誉为世界第一反坦克神器。火力军之前的视频有过介绍，感兴趣的可以了解一下。那么，为什么说蝰蛇是眼镜蛇系列中毒性最大的一款呢 ？A H 一 Z 虽说是 A H 一 W 的改良机种，但它百分之九十五的零部件都是重新开发设计的，只有不到百分之二的零部件沿用了 A H 一 W。从这一特点来看，说蝰蛇是新品种丝毫也不过分。
，魁石鳄机长十七点八米，旋翼直径十四点六米，高四点三七米，采用更大规律的变速箱和传动系统为动力，旋翼为全新的四叶旋翼系统，主旋翼可以自动折叠，由复合材料制成，可承受二十三毫米高炮的射击。为了提升稳定性，尾桨也改成了四叶。发动机延续了眼镜蛇系列的双引擎设计，配备两台通用电器 T 7 0 0 GE 4 0 1 C 涡轴发动机，单台输出马力为 1,800 匹。双叶设计的好处就是可以在一台发动机失效时，也能提供维持正常飞行的动力和电力输出。这些配备让魁蛇实现了411千米每小时的最大速度，爬升率为 14.2 米每秒，实用声线 6,100 米。机身内部有自密封油箱，能承受二十三毫米口径机炮炮弹的射击，紧急内油箱就能让魁蛇拥有六百八十五公里的航程。机身外部设计沿用了眼镜蛇具有宽窄细长流线型的机身，侧身发动机进气口位于串列式驾驶舱后面。因为配备了很多新的电子设备和平衡的需要，所以机身长度也做了进一步的拉长。在机身的两侧设计有两片较长的短翼。短翼一方面可以提升升力，另一方面还可以提供一间武器挂载点。相对于之前眼镜蛇其他型号，回蛇武装直升机的升级，除了动力系统和挂载之外，最大的改动就是航电侦搜设备。比如机身最前端的 AN AQ 3 0鹰眼目标瞄准系统，包含一个前视红外成像仪、微光彩色 TV、一个激光测距仪和人眼安全激光目标指示器。飞行员在导弹的射程之外，或者是地面高炮的射程外，就能依靠这套设备完成对目标的识别和攻击。除此之外，法国泰利斯公司研制的飞行头盔也是一大亮点。该型头盔内置高清投影电视系统，可以通过叠加的方式向飞行员提供飞行数据和目标图像。在夜间作业时，头盔还可以安装夜视镜，以提供高度集成的夜视能力。这些设施都进一步提升了飞行员的作战效率。总的来说 ，AH 一 Z 魁蛇武装直升机改进了眼镜蛇系列的各种不足，拥有强大的动力系统、先进的信息作战能力、生存能力无与伦比。不仅能近距离支援地面、长时间护航舰队，还能在更远的距离发现目标，并以各类武器展开攻击，是未来作战中必备的利器之一。目前，除了美国之外，巴林和捷克都购买了 AH 一 Z 魁蛇。可现实的是，虽然很多国家都在论证阶段，确实考虑过 H 1 Z， 但最终都因为大大小小的原因放弃了。比如韩国最终还是买了阿帕奇，尽管出口事项关乎到的问题很复杂，有外交关系，也有政治因素。当然了，更多的可能是阿帕奇世界第一的名号，这些都导致了魁蛇的外销一直都不顺利。不过，美国政府似乎有意鼓励魁蛇继续生产销售。捷克最近接收了两架全新制造的 H 1 Z， 证明眼镜蛇直升机家族的故事还远远没有完结。捷克目前的军用直升机当中，主力还是来自苏联、俄罗斯的直升机，运输是来自苏俄的米1 7 1 SH、米17、米8直升机等，攻击直升机同样也是来自苏俄的米24以及米35。如果再看该国的陆军、海军，就会发现捷克的主力作战装备基本上都来自苏俄。只不过近些年来，捷克明显加快了去苏联老旧装备的速度，开始从西方各国引进大量的新型号武器。2017年，美国就批准向捷克共和国出售12架 UH-1Y 直升机以及其他相关设备，总成本大约 5.75 亿美元，算起来单位成本多达 4,000 多万美元。虽然这个价格在国际市场可以买到一些相当不错的轻型战斗机，但捷克这么做明显也有自己的打算。由于 H 1 Z 魁蛇和 U H 1 Y 直升机有 85% 的零部件是共享的，尤其是发动机、控制系统还有主旋翼尾翼，采购两种甚至多型美军直升机，肯定有利于后勤保养、设备维修、零部件替换等等。所以，这明显是一次蓄谋已久的买卖。果然，美国政府在2009年再次批准向捷克出售四架 H 1 Z 魁蛇，总成本为 2.05 亿美元，单价超过 5,000 万美元。2023年7月26日，两架为捷克制造的全新魁蛇抵达该国。从单价可以看到，这种通过高价购买加入美国军料的方式有些过于破费了。但如果从更深的战略来看，捷克无疑赚大发了。2022年5月，也就是俄乌战争爆发三个月后，捷克向乌克兰无条件移交了一定数量的米24和米35直升机，说白了就是捐赠。美国对此表示，捷克的行为值得他国效仿，只说不练不是美国的风格。紧随其后，美国为捷克陆军免费提供了八架直升机，这其中就有六架魁蛇，两架 UH-1Y。
，算起来相当于杰克用一定数量的老旧直升机换来了价值近四亿美元的美式先进装备。用一句话形容就是：杰克的算盘打得真响亮。有了榜样，一向稳健的波兰也考虑购买蝰蛇以及阿帕奇，并将替换掉的米二四直接移交给乌克兰。向乌克兰提供米格二九战斗机的斯洛伐克，美国同样也给发了一张大奖状。伴随其后的奖品是整整十二架 H 一 Z 蝰蛇。前面咱们说到 H 一 Z 蝰蛇的外销单价基本上都在五千万美元左右，而斯洛伐克只捐了三点四亿美元的装备，就得到了价值十亿美元的武器，其中还包括五百枚地狱火反坦克导弹。在如此大的利好下，连德国都在考虑采购 H 一 Z。要知道，德国和法曾经联合研制的虎式武装直升机，并没有比 A H E Z 差上多少。美国这样做的目的很简单：欧洲国家换装美式武器，将会大幅度压缩俄罗斯的市场。从长远来看，对美国国内的军火公司无疑是利好的。东欧部分国家一直都是俄罗斯直升机的市场，而这些国家最近都转投美国。从这样的发展趋势来看 ，H E 直升机家族，特别是蝰蛇。在欧洲市场再次证明了自己的强者地位，即将在欧洲迎来属于他的第二次春天。有人说，通过俄乌战争，美国的军火商又赚了。不过，火力军并不这么认为。俄乌这一仗打醒了很多之前在美俄之间摇摆的国家。抛开正义与邪恶，单说军事实力，大家都能分得清楚谁靠得住。多花点钱就能换来自己国家的稳步发展，这买卖才是稳赚不赔的。那么，这也是蝰蛇在欧洲复苏的第二个原因。好了，关于蝰蛇的内容就到这里了。我是火力军，我们下期节目再见。